அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு சிலபஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இந்த மாதிரி தேர்வுகளில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு வரும் பொழுது அரசியலமைப்பு வந்து மிக முக்கியமானது இப்போ அரசியலமைப்பு மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா ஜிகேவுக்கும் சரி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அண்ட் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸ் குரூப் ஃபோர் மெயின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பிஜிடிஆர்பியில் ஹிஸ்ட்ரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதே போல் பிடின்னு பார்க்கும்போது டிஇடி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் எம்பவர் அகாடமி மூலமாக நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ எம்பவர் அகாடமி மூலமாக குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் மெட்டீரியல் மட்டும் கிடையாது குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் குரூப் செவன் இந்து சமய அறநிலைத்துறை தேர்வுகள் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி தேர்வுகள் அதே போல் பிஜிடிஆர்பியில் ஹிஸ்ட்ரி அதே போல் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதுக்கு அடுத்ததாக பேப்பர் டூ டிஇடியில் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன்றுக்கு உண்டான ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது எல்லாத்துக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதே போல் டெஸ்ட் சீரியஸ் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது எம்பவர் அகாடமியில் ஸோ ரொம்ப மாணவர்கள் நலன் கருதி ப்ரிலியம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் எங்கேயுமே வந்து இப்போ இருந்தே மெயின்ஸ் ரிலேட்டடாகவே ரொம்ப ரேர் இருக்கலாம் மேபி ரொம்ப ரேர் அது வேல்யூபுளாக கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஃபஸ்ட் விஷயம் அதிகம் செய்கிறோம் நம்ம அதே போல் இப்போ இருந்தே மெயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம முன்னாடி நேற்று கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்த்த போல் முன்னாடி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது போல் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஒரு ரெடி பண்ணணும் எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஷின் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அதை நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம கண்டினியூவாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பாக எந்தெந்த ஏரியாவில் கவர் ஆகிருக்குது எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஏரியாவில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இப்போ முன்னாடி பார்த்த இந்திய அரசியலமைப்பின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அப்படிங்கிற டாப்பிக் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த டாப்பிக்கில் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரலும் மெயின்ஸ் ரிலேட்டடாக இது வரலும் எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படி கேட்டிருந்தா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க அது எந்த பகுதி ரிலேட்டடாக வருது இது சார்ந்து தான் நிறையா மேக்சிமம் கேள்விகள் வந்து நம்ம ஃபிலிம்ஸாக இருந்தாலும் மெயின்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு சப்ஜெக்டில் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதிலிருந்து ரிலேட்டடாக என்ன கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் மேக்சிமம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆன்சர்ஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த கேள்விகளை நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக இதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது எப்படி அந்த எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த இரநூறு கேள்வி கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு புரிய வரும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ ரெண்டாவது வந்து இங்கே மெட்டீரியல் நமக்கு கிடைக்கிது மெயின்ஸுக்கான மெட்டீரியல் நமக்கு வந்து கிடைக்கிது அதுவும் நம்ம தேவைங்கிறப்போ பயன்படுத்திக்கவும் முடியும் ஸோ அதனால் மெட்டீரியல் ஒன்று வாங்கணும் வெளியில் போய் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை எல்லா மெட்டீரியல் மெயின்ஸ் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி ப்ரிலிம்ஸ் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அப்படிங்கிறது போகிறோம் அப்போ ஒரு தோற்றம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வளர்ச்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கண்டிப்பாக இதுவரையும் இருக்குது வளர்ச்சி வந்து மாபெரும் வளர்ச்சி நம்ம சொல்லுவோம் உலகின் மிக நீண்ட எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு எது அப்படின்னா அது இந்திய அரசியலமைப்பு தான் இது ஆக்சுவலாக எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நெகிழும் நெகிழாத்தன்மை பாதி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் பாதி ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லாமல் இருக்கும் சில விஷயங்களில் வந்து ஆனால் அமெரிக்காவோடது அப்படி கிடையாது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நெகிழுத்தன்மை இருக்குது அதாங்க இது வரலுமே அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஏழு முறை அரசியலமைப்பு திருத்தப்பட்டிருக்கா சொல்லப்படுது ஆனால் இந்தியாவில் இது வரலும் எழுபது ஆண்டுகளில் சுலமடைந்து பின்னாடி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து தான் நமக்கு குடியரசானது குடியரசானதுலேருந்து இன்றைக்கி இது வரலும் கிட்டத்தட்ட இந்த எழுபது ஆண்டுகளில் நம்ம நூற்றி மூணு முறை சட்டங்களை திருத்தியிருக்கோம் அப்போ இந்த சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கிளியராக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் எம்போர் அகாடமி மூலமாக ஸோ அது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி எல்லா டாப்பிக்குமே முன்னாடியிலிருந்து கடைசி வரல ஒரு சப்ஜெக்டில் இருந்து பார்க்கறதும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில் முதல் வகுப்போட கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறது இடைக்கால அரசாங்கம் ஸோ இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் முஸ்லீம் லீக் ஐஎன்சி அப்படிங்கிறவங்க மூலமாக ஒரு மாபெரும் கூட்டணி ஏற்படுத்தணும் முடிவு பண்ணாங்க ஆனால் வந்து மவுண்ட் பேட்ட
ஒரு நாடு என்பது இரண்டாக பிளக்கப்படுகிறது அப்படிங்கும் போது அதில் ஒரு மாபெரும் கட்சி முஸ்லீம் லீக் அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி இதில் இணைந்து செயலாற்றி இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்போ தனக்கான தனி நாடு உரிமை அப்படிங்கிறது எல்லா நபர்களுக்கும் உண்டு ஈவன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே கூட திராவிட நாடு அப்படிங்கிற கொள்கை கோட்பாடுகள் ஆரம்பத்தில் இருந்து அதனால தான் வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது சுதந்திர தினத்தை துக்க நாளாக அன்றைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்போது பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இதுவும் ஒரு ரீசனாக சொன்னாங்க ஸோ திராவிடர் கழகத்துலேருந்து பெரியார்கிட்ட இருந்து அண்ணா அவர்கள் வந்து பிரிஞ்சு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிடும் அதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி நிலையாக வந்து மக்களுக்கு செய்யணும் சேவை செய்யணும் அவங்களுக்கு பின்னாடி எம்ஜிஆர் வந்தார் நிறைய வந்தாங்க அதுவும் அப்போ இங்கே வந்து சேவை செய்யணும் அப்போ நாட்டு மக்களுக்காக வாழணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதில் இடைக்கால அரசாங்கம் அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வந்து அதன் மூலிமா மக்களுக்கு தேவையான நலத்திட்டங்களை செய்ய முடியும்னு நினச்சாங்க நமக்கு இதிலேருந்து ப்ரிலியம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதில் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பின்னாடி வர பார்ட்டில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் ஸோ அதில் முக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இடைக்கால அரசாங்கத்தின் தலைவர் யார் அப்படிங்கிறது முத கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க இது அடுத்தது இந்த இடைக்கால அரசு எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் கேட்டிருக்கிற கேள்வி தான் அடுத்து இதில் வந்து கீழே நம்ம அடுத்தடுத்த கண்டினியூவாக பார்ப்போம் சுகாதாரம் பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டை சில கேள்விகளுக்கு கொஷின் பேப்பர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது இடைக்கால அரசாங்கத்தின் தலைவராக இந்த ஒரு பேர் காமன்வெல்த் துறவுகள் மற்றும் வெளி விவகாரம் வெளி விவகாரம் அப்படிங்கிறது வெளியுறவுத்துறை காமன்வெல்த் உறவுகள் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் காமன்வெல்த் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தின் கீழே எவ்வளோ நாடுகள் யாராரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஒன்றிணைத்தது தான் இந்த காமன்வெல்த் கூட்டமைப்புகள் அப்படிங்கிறது அவங்களாம் ஒரு கூட்டமைப்பாக தங்களுக்குள்ளே வந்து உடன்படிக்கையின் மூலமாக இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அடுத்து உள்துறை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் பட்டேல் உள்துறை அமைச்சர் இந்தியாவின் நம்ம கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவின் முதல் உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஒலிபரப்பு அப்படிங்கிறது வல்லப்பாய் பட்டேல் உணவு மற்றும் விவசாயத்துறை ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து உணவு மற்றும் விவசாயத்துறையைச் சேர்ந்தவர் இருந்திருக்கார் அடுத்து தொழில்துறை மற்றும் பொருட்கள் வந்து ஜான் மத்தாய் தொழிலாளர் நலன் பாதுகாப்பு ஜெகஜீவன் ராம் இந்த ஜெகஜீவன் ராம் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்ந்தவர்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் ஜெகஜீவன் ராம் ஆனால் இந்திய தேசிய காங்கிரஸோடு இணைந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இவங்க எல்லாருமே போராடணும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இல்லாமல் எந்த கட்சி நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் இந்திய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது முழுமை பெறாது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் அதே போல் பாதுகாப்புத்துறை சர்தார் பல்தேவ் சிங் பாதுகாப்புத்துறை அப்படின்னு வரும்போது வேலைகள் மற்றும் சுரங்கங்கள் வந்து பாபா அணு ஆராய்ச்சி ஸோ இந்த பாபா அணு ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது நம்ம பின்னாடி கூட அணுசக்தி துறையின் மாபெரும் வெற்றிக்காக நம்ம அவருடைய நினைவை போற்றும் வகையில் செஞ்சுருக்கோம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதற்கு வந்து இந்த கேபினட் மினிஸ்ட்ரி கிச்சன் கேபினட் சொல்லுவோம் இங்கிலாந்தோட ஃபார்முலா நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ பிற்பகுதியில் நம்ம அதை படிப்போம் இப்போ இந்த இங்கிலாந்தோட ஃபார்முலான்னு சொன்ன இந்த கிச்சன் கேபினட் மூலமாக இது ஏற்படுத்தப்படுது ஏற்படுத்தி செயல்படுக்கு வருது ஆனால் ஆரம்பத்தில் வந்து முஸ்லீம் லீக் இதை மறுத்துருவாங்க மீண்டும் வந்து பிரிவினைவாதத்தை காரணம் காட்டி சில சமயங்களில் ஒன்றிணைகிற மாதிரி இருந்தாலும் பிற்பகுதியில் வந்து அவங்க தனியாக பிரிஞ்சிருவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த முஸ்லீம் லீக் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து மாபெரும் மக்கள் எழுச்சி இயக்கமாக பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற தனிநாடு கோரிக்கையை முன்னிறுத்தி செயல்படுக்கு வந்தது ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கான சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ஏழில் கொடுக்கும் பொழுது பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அதே டைமில் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு நாடாக பிரித்து கொடுக்கணும்னு தான் முடிவு பண்ணி செஞ்சது ஸோ அதுக்கெல்லாமே வந்து மாபெரும் எழுச்சியாக அமைந்தது இந்த சில பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த நாற்பத்தி ஆறு டு நாற்பத்தி ஏழில் நடந்த சில பிரச்சனைகள் அதாவது வகுப்புவாத பிரச்சனைகள் நிறையா ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது அதே போல் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்பது இரு ஏன்னா ஜின்னா வந்து தன்னுடைய ஸ்டாண்ட்லேருந்து கீழே இறங்குவேல் ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை பார்த்தவே இல்லை கடைசி வரையில் வந்து அரசியல் சாணிக்கிறேன்னு சொன்ன ராஜாஜியாலும் காந்தியடிகளாலும் நேருவாலும் பட்டேலாலும் யாராலையுமே கடைசி வரலும் முகமது அலி ஜின்னாவையும் முஸ்லீம் லீக் கட்சியில் இருந்த மாபெரும் தலைவர்களையும் ஒரு நாடு கொள்கைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கவே முடியல ஸோ இதுதான் மாபெரும் காரணமே நம்மளுடைய இடைக்கால அரசாங்கத்தினுடைய பின்னடைவு தோல்வின்லாம் சொல்லக்கூடாது பின்னடைவு தான் ஏன் அப்படின
குற்ற உணர்வு அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளை நிலைமை பற்றி அறிந்து கூட செய்ய முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து இடைக்கால அரசாங்கத்தை பின்னாடி மாற்றி அமைத்தாங்க அக்டோபர் இருபத்தாறாம் தேதி ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து வந்து அஞ்சல் மற்றும் விமான போக்குவரத்து கல்வி மற்றும் கலைகள் சுகாதாரம் சட்டம் நிதி வர்த்தகம் போன்றவை எல்லாமே இந்திய அரசியலமைப்பில் கொண்டு வரத்துக்காக எல்லா துறைகளையும் வந்து துறை வாரியான பி பட்டியலாக பிரித்து அதை ஒரு தலைவர் மூலமாக கொடுத்து மானிய கோரிக்கை மூலமாக ஃபண்டு ஒதுக்கி அதை வளர்ச்சி பாதை கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பிரிவுகளெல்லாம் தேவைப்படுதுங்கிறத அரசியல் நிர்ணய சபை மூலமாக வெளிப்படுத்தினேன் ஸோ இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை இந்த அமைச்சரவை பாராளுமன்றம் அதனால் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள் சட்ட திருத்தங்கள் டெமோக்ரஸி போன்றவை தான் இந்த அரசியல் அமைப்பினுடைய உயிர் நாடியே இது இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம வந்து சில உணவு உட்கொள்ளுதல் போன்ற அடிப்படை தேவைகள் நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல் அன்றாட வாழ்க்கையில் சட்டங்களை பற்றிய நுணுக்கங்களையும் அரசியல் அமைப்பை பற்றிய நுணுக்கங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஸோ அந்த அடிப்படையிலையும் நம்ம படிக்கணும் எப்போவுமே ஒரு சப்ஜெக்டை எந்த பார்வையில் நம்ம அணுகுகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது நமக்கு வந்து எளிமையானதாகவும் கஷ்டமானதாகவும் மாறும் ஸோ அடுத்து இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஆயிரத்தி நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சட்டம் ஆக்ட் எது அப்படின்னா இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று ஃபிப்ரவரி இருபதில் வந்து அட்லி பேசுகிறார் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஜன் ஜூன் முப்பதுக்குள்ளே கிளம்பிடுறாங்க ஸோ எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே கிளம்புறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜூன் முப்பதுக்குள்ளே முடிஞ்ச வரலாம் நாங்கள் கிளம்பிடுறாங்க இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான அனைத்து விதமான ச நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறார் நம்ம ஒரு வாசகம் சொல்லுவாங்க சர்ச்சில் வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னும் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பின்னும் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராக இருந்தவர் ஆனால் அவரால் செய்ய முடியாத இந்திய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத ஒரே முறை பிரதமரான அட்லி வந்து செஞ்சது இங்கே மாபெரும் எழுச்சியாக பார்க்கப்பட்டது அடுத்து மவுண்ட் பேட்டன் பிறப்பினுடைய ஜூன் மூணு திட்டம் அப்படிங்கிறது மாபெரும் வெற்றி திட்டமாக அமைஞ்சிருச்சு இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு பிரிவினை அப்படிங்கிறது அப்போ எந்த திட்டம் வந்து இந்தியாவை சுதந்திர நாடாக இருந்தது மவுண்ட் பேட்டன் பிறப்பு சுதந்திர இந்தியா முதல் கவர்னர் ஜெனரல் இவருக்கு அப்புறமா வந்து இந்தியாவினுடைய கவர்னர் ஜெனரலாக வந்து செயல்பட்டவர் தான் ராஜாஜி ஸோ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் அவர் ஏன்னா அரசியல் சாணக்கியர் மட்டும் இல்லை மாபெரும் ஆளுமை இந்தியாவில் வந்து மாபெரும் ஆளுமைகள்னு விரலவிட்டு எண்ணக்கூடிய வகையில் அதில் முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னா ராஜாஜி மூலத்தில் ஸோ இந்தியாவை சுதந்திர நாடாக பின்னாளில் அறிவிக்கப்பட்டது இந்திய சுதந்திர சட்டத்தின்படி அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு அனைத்து அதிகாரங்களும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்திய சுதந்திர சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அரசியல் நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இந்த சபைக்கு தான் எல்லா அதிகாரமும் உண்டு இதுதான் மினி பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ மினி பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஈஸியாக வந்து நம்ம சட்டங்களை இயற்றுவதற்கு இதுதான் நம் பார்லிமெண்டில் இன்றைக்கி எப்படி பார்லிமெண்ட் நடைமுறையில் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது காலங்களில் எலெக்ஷன் நடந்து பார்லிமெண்ட் அமைப்பதற்கு முன்னாடி இருந்தது தான் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை அப்படிங்கிறது அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபையின் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது தான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ வரல இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷனும் அதுதான் சில மாற்றங்களை மட்டும் நம்ம அதில் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து எலெக்ஷன் நடத்தினாங்க ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஒரு இரநூத்தி எட்டு இடங்களில் ஜெயிக்கிறாங்க அதே போல் முஸ்லீம் லீக் ஒரு செவன்ட்டி த்ரீ அதர் கட்சிகள் வந்து பதினைந்து இடங்களில் வெற்றி அடைந்து ஒரு மாபெரும் வெற்றி பயணத்தை தொடங்கி வைக்கிறாங்க ஸோ இவங்க தொடங்கினதுக்கு அப்புறமா முதல்ல வந்து இப்போ அதே எப்படி வந்து இடைக்கால அரசாங்கத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் முஸ்லீம் லீக் பின்வாங்கினாங்களோ அதே போல் இதில் இருந்தும் பின்வாங்கினாங்க பின்னாடி வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு இது ஒரு மாபெரும் வழிகோலி எதுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நம்ம சொல்லும் பொழுது பத்து லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு ஒரு நபர் அப்படின்னு தேர்வு செஞ்சாங்க மன்னர் பகுதி மன்னராட்சி பகுதிகள் வந்து அது நியமன உறுப்பினர் பகுதியாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டது ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது இதில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி எது அப்படின்னா முதல் கூட்டம் நிரந்தர தலைவர் தற்காலிக தலைவர் முதல் தலைவர் துணை தலைவர் சட்ட ஆலோசகர் இந்த மாதிரியான மிக மிக முக்கியமான கேள்விகளை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த நாலு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ முதல் கூட்டம் எங்கே நடந்ததுன்னு கூட
சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு வரும் பொழுது நமக்கு என்ன தான் ஞாபகம் வரணும்னா டெல்லி தான் ஞாபகம் வரணும் ஏன்னா டெல்லியில் தான் என்ன இருக்குது பார்லிமெண்ட் இருக்குது ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது அதே போல் முதல் தலைவராக சச்சிதானந்த சின்கா தற்காலிக தலைவர் மற்றும் முதல் தலைவராக இருக்கிறாரு ஸோ வயதானவர்த்துக்கான வயதானதுனால அவருக்கு பின்னாடி அடுத்து பதினொன்றாந்தேதி ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து நியமனம் செய்கிறாங்க ஸோ ராஜேந்திர பிரசாத் நியமனம் செஞ்சதை ஓரம் அவர் நிரந்தர தலைவராக ஆக்கப்படுறார் அடுத்து வந்து இவ்வளோ பேர் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் எவ்வளோ பேர் வெற்றி அடைஞ்சாங்க காங்கிரஸில் இருந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ காங்கிரஸில் இருந்து இரநூத்தி எட்டு முஸ்லீம் லீக்கில் இருந்து ஒரு எழுபத்தி மூணு இதர கட்சிகள் பதினைந்து இவ்வளோ பேர் இருந்தோம் முதல் கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டவங்க அப்படின்னு பார்த்தோமா நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ரீசன் அப்படின்னா மக்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து செயல்பட துவங்கிய பொழுதும் கூட இந்தியர்களிடையே ஒற்றுமை இல்லை இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை போன்ற பல்வேறு காரணங்களை முன்னிறுத்தியதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளாக தான் இதை மொத்தம் பார்க்குறாங்க ஸோ மொத்தம் கலந்துக்கிட்டவங்க எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா இரநூத்தி பதினொன்று அப்போ இரநூத்தி பதினோரு பேர் கலந்துருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கூட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது இதுவும் அதே போல் ஹெச்எஸ்சி முகர்ஜி துணைத் தலைவர் ராவ் பி என் ராவ் வந்து சட்ட ஆலோசகர் இப்போ பி என் ராவ் சட்ட ஆலோசகராக இருந்துருக்கிறார் அப்போது இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆலோசகராக இந் அதாவது அர அரசியலமைப்பின் ஆலோசகராக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இணைந்து ச ரெண்டுக்குமே வந்து செயல்பட்டுருக்கு ரொம்ப முக்கியமானதே இது தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு நாடு இப்போ எப்படி நம்ம இந்திய தேசிய கீதமும் வங்காள தேசத்தின் தேசிய கீதத்தையும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதினாரோ அதே போல் அப்போ அரசியல் நிர்ணய சபையின் செயல்பாடுகள் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ஜெக்டிவ் ரெசொல்யூஷன் சொன்னக்கூடிய குறிக்கோள் தீர்மானம் டிசம்பர் பதிமூணு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டது எப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ அதே போல் தேசிய கொடி ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வரைவு குழுன்னு ஒன்று அமைச்சாங்க வரைவு குழுவை பற்றி நம்ம பின்னாடி இதிலே பார்ப்போம் ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிஆர் அம்பேத்கர் தலைமையில் வரைவு குழுவை அமைக்க அவங்க தான் சட்டங்களை எழுதினவங்க சட்டங்கள் எழுதி இது நமக்கு தேவையா தேவையில்லையான ஆய்வு செஞ்சவங்க கிட்டத்தட்ட மாபெரும் என்ன சொல்கிறது அந்த மாபெரும் ஒரு சாதனை ஒரு நோபல் பரிசு வாங்கியது போல் ஒரு ஆஸ்கார் வாங்கியது போல் ஒரு மாபெரும் சாதனைன்னு தான் சொல்லணும் அந்தளவுக்கு ஒரு நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த நுணுக்கங்களை கொண்டு சட்டங்களை வடிவமைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அது பல ஆண்டுகள் கழித்தும் மக்கள் சரியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இருக்கும் நம்ம யோசித்து பாருங்கள் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே கொண்டு வந்துக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரையிலும் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காலம் கடந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சட்டமாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய பெருமை அந்த வரைவு குழுவுக்கு தான் ஜாயின் ஆகும் அதே போல் வரைவு குழுவின் கூட்டங்களை பற்றி கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு நிறைய இருக்குது வரைவு குழுவின் கூட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது மொத்தம் நமக்கு பன்னெண்டு செட்டிங் இருக்குது டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறுலேருந்து கடைசியாக ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரலும் வந்து நமக்கு பன்னிரெண்டு கூட்டங்கள் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு தொகுதியில் ஃபஸ்ட்டு எப்போ அப்படிங்கிறத நமக்கு மேக்ஸிமம் கேட்குறது ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டு டிசம்பர் இருபத்தி மூணு வரலாம் ஸோ அடுத்து செகண்டு இருபது ஜனவரி நாற்பத்தி ஏழு டு இருபத்தஞ்சி ஜனவரி நாற்பத்தி ஏழு வரலாம் அடுத்து மூணாவது இந்த மாதிரி மொத்தம் பன்னெண்டு முறை வந்து கூடியிருக்குது ஸோ இரண்டு ஆண்டுகள் பதினெட்டு நாள் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் வந்து நடைபெற்றிருக்குது இந்த புரட்சி மட்டும் எந்த புரட்சி அப்படின்னா சட்டம் மீற்றக்கூடிய புரட்சி இது ஒரு புரட்சின்னு தான் சொல்லணும் இந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா என் பேச்சு என் என் கருத்து என் சுதந்திரம் என் நாடு என் உரிமை நான் என்ன வேணாலும் பேசணும்னு சொல்கிற மாதிரியா இந்த உரிமையை தந்த பெருமை அன்று புரட்சி செய்த அம்பேத்கரினுடைய தொண்டர்களாலும் அம்பேத்கராலும் மட்டுமே முடிந்தது அதுதான் வரைவு குழு அந்த வரைவு குழு தான் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் வரைவு குழு உருவாக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதன் தலைவர் யாருங்கிறத ஆயிரம் முறை கேட்டாங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இந்து ரிலீஜியஸ்லேருந்து எல்லா தேர்வுகளையும் கேட்டாங்க தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் அப்படிங்கிறவர் மொத்தம் உறுப்பினர்கள் எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து நமக்கு ஆறு உறுப்பினர்கள் ஆறு உறுப்பினர்களை ரெண்டு பேரில் வந்து போயிடுவாங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு உடல்நிலை குறைவில்லாமல் போயிடுவார் இன்னொருத்தர் வந்து வயதுங்க பின் காரணமாக ஓய்வடைவார் ஸோ அந்த மாதிரி போனவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தலைவர் யார் அப்படின்னா
அவங்களுக்குள்ளே திருத்தங்கள் செய்து பல வேலைப்பாடுகள் செய்து இந்திய அரசியலமைப்புங்கிற ஒன்று உருவாக்கி தந்தது யார் அப்படின்னா இந்த மாபெரும் வல்லுநர்கள் தான் அதை நமக்கு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வரைவு குழு வரைவு குழுவை கண்டினியூவாக வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு இயல்புகள் அதே போல் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய மூலாதாரங்கள் அதனுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்ம என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத கண்டினியூவாக அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னும் இல்லை மேக்ஸிமம் என்ன அப்படின்னா இடைக்கால அரசாங்கம் இடைக்கால அரசாங்கம் என்ன செஞ்சது அதே போல் அரசியல் நிர்ணய சபை அரசியல் நிர்ணய பணி என்ன செயல்பாடு என்ன அதனால் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து வரைவு குழு வரைவு குழு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வரைவு குழு தான் பேசிக்காகவே வந்து சட்டங்களை எழுத பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அப்படி இருக்கும்போது வரைவு குழு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை வரைவு குழு தான் எல்லாத்தினுடைய முக்கியமான புள்ளியாக இருக்குது இப்போ வரைவு குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது வரைவு குழுவின் தலைவர்கள் வரைவு குழுவில் உள்ள மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க யார் யார் எப்பப்போ போனாங்க வந்தாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்து அரசியல் நினைசவின் பணிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இதை நம்ம மேலோட்டமாக தான் பார்த்து பார்ப்போம் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம குரூப் ஃபோர்லேயோ குரூப் ஒன் மெயின் ப்ரிலிம்ஸ்லேயே கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வரட்டு குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் கூட இந்தியாவினுடைய தேசிய சின்னங்கள் எம்பல்லம் அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப 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 ஈஸியான கேள்வி மயில் யானை புலி தேசிய பாடல் தேசிய கீதம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அழகாக பதினைந்து மார்க் கேள்விக்கு பன்னெண்டு மார்க் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் மேக்ஸிமம் இருக்குது நமக்கு ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்குது அதை எடுத்து கரெக்டாக கொண்டு போய் அட்டாச் பண்ணோமா சரி ஆன்சரோடு ஸோ அந்த மாதிரி தேசிய கொடி இந்தியாவின் காமன்வெல்த் உறவுகள் முன்னாடியே காமன்வெல்த்னால் என்னென்னு பேசியிருக்கோம் தேசிய கீதம் அடுத்து தேசிய பாடல் இந்திய குடியரசுத் தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்வு செய்யப்படல் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் அரசியல் நிர்ணய சபிப்பு அதனுடைய பணிகளை முன் வச்சாங்க இன்றைக்குமே அவர் வந்து அம்பேத்கர் வந்து அரசியல் நிர்ணய சபையில் வந்து மாபெரும் புரட்சி செய்து சட்டங்களை உருவாக்கியிருக்கிற அப்படின்னு பேசப்படுது இன்றைக்கி வரலாம் அவங்க சட்டங்கள் வந்து பேசியிருக்காங்க அந்த கூட்டங்கள் வந்து எவ்வளோ கூட்டங்கள் நடந்தது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டிசம்பர் ஒன்பது முதல் இருபத்தி நாலு ஜனவரி ஆயிரத்தி ஐம்பது வரை அரசியல் நிர்ணய சபை நிவாதங்கள் நடைபெற்றது நிவாதத்து மொத்தம் பன்னெண்டு தொகுதிகள் அப்போ ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் விவாதம் செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ எப்படி சட்டங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குது இன்னி வரும் காலங்களுக்கு இதை எப்படி செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா வகையான செயல்பாடுகளையும் இதில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் விவாதம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இதனோட இந்த அரசியல் அமைப்பில் மாபெரும் புரட்சியாக இன்றைக்கி முன் முன்னாடி சொன்ன இந்த புரட்சிங்கிற வார்த்தை இன்றைக்கி வரலையும் இருக்குது ஸோ எம்பவர் அகாடமி உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான மெட்டீரியல்ஸ் வீடியோ கிளாஸஸ் எல்லாமே தருது பிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸுக்கும் இணைந்து தரோம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி டெட்டு போன்ற எல்லா தேர்வுகளுக்குமே நம்ம தொடர்ச்சியாக மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதே சமயம் டெஸ்ட் பேட்ச் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் போயிட்டுருக்குது அதே போல் இதுக்கும் அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உங் என்றும் உங்கள் நலனில் எம்பவர் அகாடமி ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you.